Ningependa kushukuru serikali ya Tanzania kwa kutupatia tiba ya dawa ya methadone. Kwani mimi ni mraibu na mwathirika wa madawa ya kulevya. Tiba hii imetusaidia sana kwani imenisaidia kupata mtoto pili imenifanya kujielewa na kutoka katika mazingira ya madawa ya kulevya na kuwa mpya tena pia ningependa kusema kwa wanao wanao tuseme wanao wanao tafsiri methadone vibaya kusema kwamba labda ukiingia kwenye mradi wa methadone na kuwa upati mtoto au ama unakuwa una kizazi kinakuwa yani kiko mbali wanavyosema hivyo lakini hapana mimi nilipoingia katika mradi huu wa methadone sikumaliza hata miezi sita nilipata ujauzito na kupata mtoto nashukuru kwa hilo pia huko mitaani wenzetu waliobakia wanatamani kuja huko kwa sababu wanasema huko nje mambo ni magumu sana kazi hakuna dawa hakuna tuacheni kuvuta madawa kulevya kwani si mazuri na hayasaidii chochote kwani mpaka hapa nilipofikia ni kwa sababu ya tiba ya methadone kwa majina anaitwa Noel Gervas Mapunda mimi ni mlaibu mimi nimetumia madawa kwa muda wa miaka toka 2012 lakini kwa sasa hivi natumia methadone mimi sina mengi sana kwa sababu madawa bwana mimi amenipiga kwa kusema ule ukweli kama wataalamu wetu wanavyotuambia madawa si yanatupiga sehemu kuu tatu kiakili kiimani na kimwili hivyo vitu vyote mimi nilivipoteza kwangu lakini nashukuru Mungu baada ya kwanza tiba hivyo vitu vyote nimevirudisha nimekuwa kwenye hizi harakati za madawa ya kulevya za dawa za kulevya tokea mwaka mbili na tisa. mimi ni msanii kutoka katika mziki wa hip hop na baada ya kuona sasa wasanii wenzangu msanii ambaye ni kioo cha jamii watu nabidi wajifunze kwake hadhira watu nabidi waelimike kupitia yeye msanii ndo anavuta dawa za kulevya mwaka mbili na tisa tukatoa hicho kibao ambacho kilitwa hip hop bila dawa za kulevya inawezekana na kufanya jitihada kubwa za kuzunguka sehemu kubwa ya nchi kwa gharama zetu wenyewe kutoa elimu hiyo kwamba sasa hivi mziki dawa za kulevya zimeingia na, na wasanii wanavuta na wengine wanauza mimi ni mzaliwa wa Kinondoni na unapozizungumzia dawa za kulevya Kinondoni ndo nyumbani kwake na kinondoni unapozungumzia Dar es Salaam, kinondoni ndo Dar es Salaam yenyewe. Kwa hiyo dawa za kulevya nazijua kindaki ndaki. Zimeangamiza watu wengi sana. Na mimi mheshimiwa Siyanga nimetoka kwenye mazingira ya utukutu utukutu. Sasa sasa hivi kwa harakati ninazofanya watu wanasema eh jamani shetani akizeka na kuwa malaika. kwa sababu ndo watu walitegemea huyu ndo angekuwa anavuta kama sio kuvuta huyu ndo angekuwa muuzaji kwa sababu kwa Kinondoni asilimia kubwa ya vijana wa Kinondoni walikuwa wauza madawa kulevya na na tulikuwa tunaelekea kuwa Colombia ama Mexico watu walikuwa kijinafasi unafahamu kabisa yule bwana drug dealer na ana maisha mazuri na hakuna mtu anaweza kumgusa untouchable lakini sasa hivi uwepo huu wa mamlaka ya dawa za kulevya Naweza kusema wale ambao mimi nawajua na sisi wengi tunawafahamu ama wapo gerezani ama wamekimbia nchi hapa Kaliki. Kwa hiyo nitumie fursa hii e, kukushukuru kuwashukuru mamlaka kwa kuliona hili tumekuwa tukipambana lonely kinyonge hakuna backup yoyote. Mwaka 2016 nimeanzisha kipindi cha harakati Klaus TV kwa msaada mkubwa wa Joseph Kusaga na Ruge Mtaba wakaniambia kalapina wewe umetoka kwenye hip hop bila madawa sasa hivi tunaona kweli uchokuona kipigania kimekuwa kweli kina exist watu wanaumia wanakufa na, na kwenye hip hop tumewapoteza wasanii wenzetu wengi sana na nitumie fursa hii kuombea kwa Mwenyezi Mungu waliotangulia mbele za haki kwa jangaidi na dawa za kulevya Mwenyezi Mungu awapokee na wasamee makosa yao na, na nitumie fursa hii kuomba wasanii wenzangu wa kike na wa kiume wasanii wote Tutumie sana zetu, tutumie vipaji Mungu ametupa. Usijione kwamba umekuwa star, kwamba ustaa wako ndio kufanye wewe unakaa uchi au ma, unapiga filamu za uchi ama unaimba nyimbo ambazo unadhalilisha maadili yetu. Msanii 
anaweza kapelekea taifa likawa na machafuko msanii anaweza kapelekea taifa likawa na amani msanii anaweza kafanya taifa likastaarabika tutumie vipaji tulivyokuwa navyo kuelimisha jamii zidi ya majanga mbalimbali likiwemo janga hili la dawa za kulevya mimi ni mpambanaji lakini nimesimama kwenye mlengo wa kutibia zaidi na, na harakati zangu takriban vijana mbili umepita kwenye harakati zangu na wamepona na wako vizuri wakati naanza harakati clinic za methadone azikuwa na wagonjwa wa kutosha sober houses as, na, na, na kwenda kwenye sober house nakuta kuna watu saba nane lakini sasa hivi ninavyozungumza ukipita kwenye sober houses sober houses yenye watu wachache kuanzia mia kwenda mbele ukipita kwenye clinic za methadone mwana nyamala pale sasa hivi takriban watu wa tatu wa nne wanapata matibabu kwa hiyo tume, tumefanikiwa kwa hapa Dar es Salaam naweza kusema kwa asilimia takriban tisina tano lakini harakati hizi zinakwenda kinyonge sana tunafanya harakati kwenye mazingira magumu kwa hiyo nitume fursa hii kuomba wakubwa zangu waheshimiwa harakati inaomba ulezi ili tuweze kufanya harakati tukiwa na nguvu na kuweza kuwasaidia wenzetu wakapate matibabu mimi nasema namshukuru Mwenyezi Mungu vile vile nashukuru mamlaka kina kamishna jeno Lusianga kwa zawadi hii ambayo nimeipata ukweli kwangu mimi ni kubwa sana na uh, ina maana kubwa sana kwa kwa kile ambacho nilikuwa nikifanya kwa kipindi cha takriban miaka minne kwa mimi naweza kusema hii itakuwa ni sababu ya kuongeza chachu na, na kuendeleza uwajibikaji katika kipengele kizima cha kuelimisha vijana na kufikisha elimu kuhusiana na athari za dawa za kulevya naweza kusema mimi niongezea nguvu ya mapambano kwa sababu wakati mwingine unakwenda unajiona kwa mwenyewe kumbe sana mamlaka kwa kweli siwezi kusema mengi ila ni shukrani nyingi kwa ni kitu kikubwa sana kwangu na ni kitu kikubwa kwa harakati kwa mimi nitoe rai vile vile kwa Watanzania kwa ujumla tuendelee kushirikiana kwa pamoja katika mapambano haya tukiwa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa basi tuendeleze juhudi tufanikiwe kwa asilimia mia kabisa ili Tanzania yetu tukipita mitaani athari hakuna na, na, na hali kadhalika biashara yenyewe iwe imedhibitiwa na kusambaratishwa kabisa katika jamii yetu kwa sababu ni biashara hatari na haramu ambayo inavirisha nyuma ukazi wa taifa mimi nashukuru sana